Good morning, everybody. Assalamualaikum. Kya mala chhin shobai? Aashi kori shobai bhalo chhen. Aay shobai. Nira nira pade chhen. Aashi kotha bolte ho. Mala kosto hotse. Kya na kosto hotse? Ah, tada ke bolne ni shobai ke jana chhi. Happy Thanksgiving. Aajke aur bolte ni Thanksgiving. তো সকাল সকাল অনেক সকাল উঠেছি অনেক সকালে ঘুম ভেঙে গেছে অ্যাকচুয়ালি যেহেতু আমার সকালে স্কুলে যাওয়ার অ্যালার্ম বাজে তো সেই জন্য সকালেই ঘুম ভেঙে যায় তো যাই হোক কালকে রাতে ঘুমাতে ঘুমাতে আমার সাড়ে চারটার মতো বেজে গেছে কারণ রান্নাবান্না শেষ করে আমাকে ভিডিও কত দিনের ভিডিও আছে এখানে কত দিনের যে ভিডিওটা ছিল সেটা আপলোড করতে করতে অনেক টাইম লেগে গেছে আর যাই ইন্টারনেটে কিছু হয়েছে না কম্পিউটার কিছু হয়েছে সব মিলে একটু অনেক টাইম তো ঘুমিয়েছি আবার সেই সাতটা বাজে সাড়ে ছটা থেকে আমার অ্যালার্ম শুরু হয় সাড়ে ছটা অ্যালার্ম বেজেছে তো ঘুমটা ভালো করে হয়নি তো যাই হোক কালকে রাতে সব গুছে টুষে রেখেছি এখন এক ঝলক আমার রান্নাঘরের অবস্থাটা দেখাবো আসলে দই বানানোর আমার রান্না শেষেও আমি দই তৈরি করেছি বাট সেটা তো আপনাদের সাথে শেয়ার করি তো যাই হোক এই হচ্ছে আমার কিচেনের অবস্থা এই দেখেন মহা কেলেকেলে অবস্থা মানে সিরিয়াসভাবে এই যে এখানে মাছ আর কলিজা ওইখানে মাংস মাংস তারপর ওটা হচ্ছে কি একটা ভুলে গেছি সব বেঁধে গেছিল অবস্থা শুধু এটা না এই যে এখানেও দেখেন খুব ছড়িয়ে আছে এখানে ছড়িয়ে আছে কাপড় ছড়িয়ে আছে আজকে আসবে বাসায় মেহমান আমার এখনও টার্কে বেক করতে হবে ম্যাশ পটেটো বানাতে হবে গ্রিন বিন বানাতে হবে কর্নব্রেড বানাতে হবে তারপর একটা নিরামিষ বানাবো নিরামিষটা এখন সব বেক করেছি নিরামিষ কাটবো দুইটা বানিয়েছি দুইটা জাস্ট ফ্রিজ উঠে দিলাম মানে যাই হোক এই হচ্ছে এখন সমাচার তো এখন এই জিনিসটা আমি একটু সুন্দর করে একটা ছবি দেখিয়ে দিই তারপরে কাজ বাজ শেষ করার পরে ক্লিন আপ করার পরে একটা ভিডিও দেখাবো ঠিক আছে তো এখন খাবো কফি ব্লক করলাম শুরু আর আমার টেবিল গুছাতে হবে আমি কিছু ডেকোরেশনের টুকটাক জিনিস এনেছি যেহেতু থ্যাংক্স গিভিং একটু থ্যাংক্স গিভিং অনুযায়ী একটু সাজানোর চেষ্টা করবো তো যাই হোক যা করবো ইনশাল্লাহ শেয়ার করবো সবার আগে খাবো কফি তারপরে ইঞ্জিন চালু হবে আর তার আগে যে দেখেন এই যে এই সবজিগুলো বের করি সেটা দিয়ে একটা সুন্দর লাভড়া হবে কারণ আজকে মেনুতে ভেবেছি আজকে ভুনা খিচুড়ি খুলবো তো এই হচ্ছে মেনু তো ভুনা খিচুড়ি লাভড়া তারপর টুকটাক যা তার কি বেক করতে হবে সব শেয়ার করবে ইনশাল্লাহ চলেন আর কফি খেয়ে পরে কথা তো সবজি টবজি সব কাটা শেষ হয়ে গেছে সব কেটে নিয়েছি কারণ আমি চাই না ব্লগ বড় হয়ে যাবে কারণ রাতে আবার অনেক কিছু শেয়ার করা আছে তো মুলা শুধু মুলাটাকে আমি একটু ভাব দিয়ে নিয়েছি আর আলু কেটে নিয়েছি এখন যেটা করব বাঁধাকপিটাকে একটু ভাব দিয়ে নিব ভাব বলতে যেটাকে বোঝায় এটা হচ্ছে আমার নারায়ণগঞ্জের ভাষা একদম বয়ল করা অনেকক্ষণ সিদ্ধ করব না এখন দিব এটা যখন একবার বয়ল হয়ে যাবে তারপর এটাকে পানিটা ঝরিয়ে ফেলবো ঠিক আছে তো যাই হোক ওইটা বয়ল হতে হতে এই পাশে আমি আমার যে আজকে লাবড়া রান্না করব তার একদম অথেন্টিক যে মশলা সেটা দিচ্ছি তো প্রথমে কী দিলাম এখানে দিলাম হচ্ছে দেড় চা চামচ আদা আজকে যে কি হয়েছে আদাটা ব্লেন্ড করার সময় এত পরিমাণ পানি পড়ে গেছে যে আদার মাপ ঠিক করতে পারছি না যাই হোক আজকে এখানে কোনো পেঁয়াজ কোনো রসুন কিছুই যাবে না জাস্ট আদা তার সাথে দিব হচ্ছে জিরা হলুদ মরিচ আর হচ্ছে গিয়ে ধনে গুঁড়া দ্যাটস সেট আর কিছু দিব না আর তো ফোন টোন কী দিব দেখে মানে দেখিয়ে দিচ্ছি এইভাবেই যদি রান্না করেন একদম অথেন্টিক যে লাবড়া এটাই হচ্ছে আসল লাবড়া ইভেন এটাকে অনেকে ভোগের লাবড়া বলে আপনার জিজ্ঞেস করবেন না দিলাম আপনারা এই এই আপনি কোথায় জানেন এই সেই আসলে আমরা যেই জায়গায় বড় হয়েছি আমাদের আমাদের নারায়ণগঞ্জে ওইখানে আমার আশেপাশে মনে করেন আমার ফ্রেন্ড তারপর হচ্ছে অনেক পরিচিত ছিল মাসি বা যাই বলেন তাদের দেখেছি এরকম করে রান্না করতে বা খেয়েছিও যেহেতু ফ্রেন্ড ছিল ফ্রেন্ডদের বাসায় গেলে খে মানে খেয়েছি তো তখন ওইখান থেকে আমি জানি যে ওনারা যখন লাবড়া বা নিরামিষ রান্না করে তখন ওটার মধ্যে পেঁয়াজ রসুন দেয় না ঠিক আছে আমরা যখন রান্না করি পেঁয়াজ রসুন দুনিয়াটা দিতে থাকি বাট আসলে যখন ওরা নিরামিষ রান্না করে তখন কোনো পেঁয়াজ বা রসুন দেওয়া হয় না এর এত কথা বলতে বলতে কী কী দিচ্ছি তাও তো আসলে কী কী দিচ্ছি আগেই বলে ফেলেছি আমি এক্সট্রা অ্যাড করেছি কাশ্মীরি লাল মরিচের গুঁড়াটা তো যাই হোক একদম পানিতে গুলে নিচ্ছি কারণ এটা একদম সরাসরি চলে যাবে হচ্ছে তেলের মধ্যে তো কিভাবে কি করছে আমি দেখাচ্ছি তার আগে এটা মিক্স করে নেই তো যেই হাড়িতে মনে করেন যে আমি কুমড়াটা নট কুমড়া কুমড়া আল্লাহ কি যে বলি পাতা কপিটে সিদ্ধ করেছি ভাব দিয়েছি সেই প্যানের মধ্যেই প্যান না এগুলোকে প্যান বলে মানে এগুলোর অপমান করা হয় এগুলো হচ্ছে আমাদের দেশি হাঁড়ি হাড়ি সেম হাড়িতেই আমি এখন রান্না করব যাই হোক তেল দিয়ে দিয়েছি এখানে যদি সরিষার তেল দিয়ে করেন তাহলে ওটা খেতে খুবই টেস্ট হয় বাট বাসায় না সরিষার তেল শেষ হয়ে গেছে 
এখানে দিয়ে দিলাম হচ্ছে পাঁচ ফোড়ন এখানে আমি একটা চামচ পরিমাণের পাঁচ ফোড়ন দিয়ে দিলাম বা তার চেয়ে একটু কম তার মধ্যে দিব কাঁচা মরিচ এখানে যদি চান আপনার প্রেফারেন্স আপনি শুকনো মরিচও দিতে পারেন বাট আমি কাঁচা মরিচের ফোড়নটা না এরকম লাবড়া নিরামিষ আমার ভালো লাগে তো যাই হোক দিয়ে দিলাম এখন এটা যখন একটু সুন্দর গন্ধ বের হয়ে যাবে একটু ব্রাউনিশ কালার হয়ে যাবে তখন এই যে একটু আগে যে মশলাটা তৈরি করলাম সেই মশলাটা এটার মধ্যে পুরোটা ঢেলে দিব ঠিক আছে এই মশলাটা দেওয়ার পরে আমি একটু ভালো করে কষিয়ে নিব তো এই মশলা দেওয়ার পরে আমি আবার এই বোলটা ধুয়ে একটু পানি দিব যাতে মশলাটা পুড়ে না যায় আর এই মশলাটা যখন আপনি কষাবেন না তখনই আপনি একেবারে একটা নিরামিষ নিরামিষ বা লাবড়া লাবড়া গন্ধ পাবেন আর যেহেতু এখন শীতের সবজি বের হয়েছে শীতের সবজি দিয়ে এরকম নিরামিষ খেতে অসম্ভব মজা লাগে মনে করেন যেরকম একটা নিরামিষ সকালে লুচি সকালে লুচি অনেকেই খায় না ধরেন সন্ধ্যায় একটু লুচি দিয়ে বা রাতে ডিনারে খেলেন সকালে গরম গরম একেবারে হাত রুটি দিয়ে খেলেন কঠিন মানে কি বলবো এনিওয়ে মেন হচ্ছে এটাই একদম কি বলবো এটাকে মেন মশলা যেটা তো মশলাটা দেখিয়ে দিলাম এখন আর কিছু না এক একে সব সবজি দিয়ে এটাকে আমি সুন্দর করে নাড়াচাড়া দিয়ে এটাকে নামাবো আর এটাকে যদি আর একটু বেশি একটু ভালো করতে চান মানে ভালো তো এমনি হবে আর একটু বেশি একটু মানে কি বলবো গন্ধে যেটা একেবারে পেট ভরে যেরকম করতে চান নামানোর আগে একদম খাঁটি গাওয়া ঘি এক চামচ দিয়ে দিবেন মানে কঠিনের উপর কি আছে কঠিনের উপর কঠিন হবে এতই আমি হয় যাই হোক বেগুন দিয়ে দিচ্ছি তারপর আস্তে আস্তে যেগুলো সবজি গলতে একটু টাইম লাগে সেগুলো আগে দিয়ে দিচ্ছি মানে যেহেতু মুলাটাকে আমি আগেই সিদ্ধ করে নিয়েছি মানে ভাব দিয়ে নিয়েছি মুলা আলু এগুলো দিয়ে দিলাম আর একদম বাঁধাকপিটা দিব একদম এন্ডে তারপর তো এখন এটা ডান এখন আমাকে বিদেশি খাবার প্রিপারেশন করতে হবে যেহেতু থ্যাংকস গিভিং বাচ্চাদের একটা মানে আলাদা এক্সপেকটেশন থাকে তার কি এসব খাবে তো সেগুলো করব সেগুলো আপনাদের সাথে প্রিপারেশন করব আজকে আজকে আমি মানে কি বলবো কনভেন্ট বানানোর সময় আমার মেয়ের সাথে ঝগড়া হয়েছে সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব আর তার আগে এখানে কি হয়েছে বলি আগে বললাম ডেকোরেশন করব তো আমি না এই টেবিল ক্লথটা কিনেছি তা আমি যখন কিনেছি আমার মাথার মধ্যে অত ছিল না যে ক্রিসমাস বা থ্যাংকস গিভিং তো এটা আমি এত সুন্দর শখ করে নিয়ে এসেছি এটার সাথে ন্যাপকিনও ছিল মানে ছয়টা ন্যাপকিন তো আমি বিছিয়ে ফেলেছি পোটা আমি দেখাচ্ছি আমি কোনো কাটছাট করিনি সুন্দর করে বিছিয়েছি তারপরে হঠাৎ আমার মেয়ে প্রথম আমার আমার মেয়েটাই আমার মনের মধ্যে খুঁতখুঁতিতে ঢুকিয়েছে বললো যে এটা তো ক্রিসমাসের মতো লাগছে আমি বললাম না ক্রিসমাসের মতো কোথায় লাগছে তারপরে একে একে আমি আমার ছেলেকে ডাকলাম আমি বললাম ঈশান এসে দেখে যাও ঈশান বললো না লাগছে না বাট এটার মধ্যে যে লাল চেরিটা ওটার জন্য অল্প অল্প লাগছে মানে আপনার ভাইয়া বললো না ঠিক আছে কি কেয়ার করবে এসে একই তো হলো পরে আসলে আমার একবার যে খুঁতখুঁতি মনের মধ্যে ঢুকে গেছে ওইটাই মাথার মধ্যে ঘুরছে 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 আমি এটা বিছাবো বিছানোর পর আমি টেবিল নট কি বলে ডেকোরেশনটাও চেঞ্জ করে ফেলবো বাট তারপর ওই যে যেহেতু বা দুই বাচ্চা কাচ্চা বলেছে ওই যে দেখেন আপনার ভাইয়া পাশে ঝাড়ু দিয়ে দিচ্ছে সবাই মিলে দৌড় ঝাঁপ দিয়ে কাজ শেষ করছে আর কি কারণ অনেক কাজ বাকি আছে তারপরে যখন বললো সবাই মিলে না মনে হচ্ছে ক্রিসমাস তখন এটাকে আমি চেঞ্জ করতে একদম বাধ্য হয়ে গেলাম এই যে দেখেন আপনার ভাইয়াও বলছিল চেঞ্জ করার দরকার নেই চোখে আসলে ওই যে বললাম একবার মনের মধ্যে একটা খুঁতখুঁতি ঢুকে গেছে সেটা মনের মধ্যে গেঁথে গেছে সেটা এখন আমাকে হাজার বললেও যাবে না আর আপনারা তো আমাকে যারা অনেক দিন ধরে চিনেন জানেন জানেন যে আমার ভিতরে ঘর সাজানো এইসব জিনিস নিয়ে একটু খুঁতখুঁতি একটু মোর মতো না হলে এটা আমি চেঞ্জ করতেই থাকি এখানে দেখেন কি সুন্দর একটা জিনিস এটা হচ্ছে একটা রিত তার মধ্যে যে আমার কেক স্ট্যান্ডের মধ্যে দিয়ে ক্যান্ডেল দিয়ে দিয়েছি কঠিন সুন্দর লাগছে মানে যেহেতু থ্যাংকস গিভিং একটু থ্যাংকস গিভিং ডেকোরেশন করতে চেয়েছি তো এটা একদম ঘরে ঢোকার পথে দিয়েছি আর ওই ডাইনিংয়ের যে ক্যান্ডেলটা সেটা দিয়ে দিলাম দেখতে ভালোই লেগেছে আমি সব কিছু ক্লিন আপ করার পর একদম ফাইনাল ডিটেল এভরিথিং দেখাবো আবার এখানে মানে প্রথমে কুমড়াগুলা এমনিতে ট্রের মধ্যে দিয়েছিলাম পরে ভাবলাম যে না ভালো লাগছে না তারপর সেটাকে আবার টুইঙ্কি টুইঙ্কিরি করলাম তার মধ্যে আবার ফেরি লাইটগুলো দিয়ে দিলাম যেহেতু সবাই রাতে আসবে একটু সুন্দর মতো সাজালে গোজালে ভালোই লাগবে তাই না তো ফাইনাল লুক আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি দাঁড়ান আসলে ফাইনাল লুকটা দিনের চাইতে রাতে বেশি ভালো লেগেছে সেটাও দেখাবো কোনো সমস্যা নেই এই যে দেখেন খুবই 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 সুন্দর হয়েছে আর আজকে সবাই মিলে থ্যাংক ইউ আসলে অনেক অনেক মজা করেছি অনেক হাসাহাসি করেছি তো আমি সবটাই চেষ্টা করছি র রেখে দিতে আর আগেই বললাম আজকের মেনুতে রেখেছি হচ্ছে ভুনা খিচুড়ি তো ডালটাকে একটু ভেজে নিচ্ছি আর ভুনা খিচুড়িটা আজকে একদম হালকা মশলায় কীভাবে আমি ঝরঝরে খিচুড়
Just make sure no peel in it, okay? Hair shut out with your hair is on the way. That's how we're gonna crack the egg and just get it scared. Wait, hair shut out, hair. Move your hair from your face. Yeah, do the other leg. Hair. Oh, okay. I'm giving hair a little tiny little bit, so like a today. Shake, shake, shake. Okay. Ask, ask, ask. No, I can put it. If it drip on the no, floor. No, it's on my hair. Okay. Other people fell off. Oh. I'm going to solve the. I'll pick that up. Okay. Is this not a trash? Yeah, yeah. ও মামের কর্নব্রেড তারপর হচ্ছে ক্যাসোল সব বানানো হয়ে গেছে এখন টার্কিটাকে বাটার দিয়ে দিয়ে দিলাম ক্রকপটে আর কেউ তো বেশি কোনো লাগবে না যেহেতু টার্কিটা একেবারে গরুর মতো বড় না ছোটোখাটোই আছে তো এটা পুরোটা হচ্ছে তান্দুরি ম্যারিনেশন দিয়ে করেছি যেটা আপনাদের সাথে গত ব্লগে শেয়ার করেছি এখন এটাকে আমি রোস্টার মধ্যে দিয়ে একদম সবচেয়ে হাই যে আছে ফোর ফিফটি ফোর ফিফটি দিয়ে দিয়ে এটাকে কুক করবো তো ওয়াইল টার্কি কুক হচ্ছে এখানে আমি খিচুড়িটা বসাচ্ছি তো খিচুড়ি আমি কীভাবে একদম হালকা মশলায় ঝরঝরি খিচুড়ি বানাচ্ছি সেটা দেখাবো দাঁড়ান প্রথম ভেবেছিলাম যে সরিষার তেল দিয়ে করবো বাট সরিষার তেল বাসায় নিয়ে আগেই বললাম তো এখানে তেল দিয়ে দিলাম তেল দেওয়ার পরে এখানে দিয়ে দিব হচ্ছে গরম মশলা গরম মশলার সাথে জাস্ট এক্সট্রা যেটা অ্যাড করেছি সেটা হচ্ছে শাহিজিরা তো মশলাটা হয়ে যাওয়ার পরে এটার মধ্যে আমি কিন্তু অনেকটা যে পেঁয়াজ দেবো তা না এখানে আমি মনে করেন যে কত দেড় কেজি চালের মতো হয়েছে মানে আমি আমার মাপে বলছি নাও হতে পারে তো যাই হোক দিয়ে দিলাম বেশ খানিকটা শুকনো মরিচ ভুনা খিচুড়িতে মোস্ট অফ দ্য টাইম শুকনো মরিচ দিলে একটু বেশি ভালো লাগে তো ফোড়ন দিয়ে এটার মধ্যে অল্প একটু পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজটাকে আমি পুরোটা ভেজে দিয়ে একদম বেরেস্তা করে ফেলবো তা করব না তো আমি দেখাচ্ছি কীরকম হবে এই যে পেঁয়াজটা যখন একটু মজে আসবে তখন দিয়ে দিলাম হচ্ছে দেড় টেবিল চামচ আদা বাটা তো আদা বাটা দিয়ে এটাকে খুব ভালো করে একটু কষাবো তারপর এটার মধ্যে দিব হচ্ছে আমি এক টি স্পুনের মতো দিয়েছি রসুন বাটা আসলে পোলাওতে আদা বাটাটা একটু বেশি যায় তো আমি যেহেতু ভুনা খিচুড়ি সেই জন্য রসুন বাটাটা অ্যাড করেছি অ্যাড করার পরে এটার মধ্যে চিরাচুরিতে শুকনো যত মশলা আছে মনে করেন যে হলুদ মরিচ জিরে ধনের গুঁড়া সব দিয়ে দেবেন দেওয়ার পরে চাল দিয়ে দিব চাল আর ডাল মিক্স করে এটাকে খুব ভালো করে আমি ভেজে নেব ভেজে নেওয়ার পরে মাপ মতো পানি দিয়ে দিব এক কেজি চালে দেড় কেজি পানি এটাই হচ্ছে মাপ তো পানিটা দিয়ে দিলাম এখন আড়া চাড়া দিয়ে এটা সিদ্ধ হতে থাক বাকি কি কাজ করছি সেটা দেখাই চলেন আর খিচুড়ি বাড়ার সময় ফাইনাল লুক দেখাবো এই যে দেখেন কি যে সুন্দর হয়েছে দেখেন আমি মোটামুটি সব পরিষ্কার করে ফেলেছি রান্না টান্না সব শেষ হয়ে গেছে তো এই যে চারও পাশ পরিষ্কার আসলে আমার একা না আপনার ভাইও হেল্প করেছে সব কিছু করে টরে একেবারে মেহমান আসার আগে আমি এখনও সারণিতে যাইনি এখন যাবো সারণিতে রেডি হয়ে একবারে ফিরে এসে তারপর দেখাবো আবার দেখাবো আমাকে দেখাবো আর কি এখানে এখন আমি সব কিছু দেখেই যাচ্ছি কীভাবে সাজিয়েছি লাইটগুলো দাওয়াতে আর ওই যে রমজানের লাইট লাগিয়েছিলাম সেই লাইটগুলো আমি তো খুলিনি তো সেটা একটু চালিয়ে দিলাম ভালোই লাগছে দেখতে একটা উইন্টার উইন্টার আর সব সেট আপ রেডি আমার মেয়েকে বলেছি ফাউন্টেনে একটু পানি দিতে তো সেটা আস্তে ধীরে সে করছে প্রথমে ডেজার্টটা আর অ্যাপিটাইজার এখানে সেট আপ করেছিলাম বাট পরে মাইন্ড চেঞ্জ করেছি প্ল্যান চেঞ্জ হয়েছে তো কি চেঞ্জ হয়েছে সেটা পরে দেখতে পাবেন তো এখানে আমি এবার অ্যাপিটাইজার একদমই যেটাকে বলে ফাঁকিবাজি ক্র্যাকার চিপ সালসা দিয়েছি কারণ যেহেতু টার্কি আছে তারপর হচ্ছে আর মানে কি বলবো অ্যামেরিকান খাবার কিছু আছে দেশি খাবার আছে তো সবাই খেতে চাইবে না সেই জন্য অ্যাপিটাইজারটা এবার অনেকটাই কাটছাট করে দিয়েছি আর এটা হচ্ছে সব ড্রিঙ্ক তো এই হচ্ছে সব সাজানো গোছানো তো সারাদিন এত হুরুস্তুর কান্ড গেছে ঠিক মতো ভালো করে সব কিছু শুরু করতে পারিনি তো যাই হোক এখন সাবান নিলাম মাথায় শ্যাম্পু করিনি মাথায় টাগিরি শ্যাম্পু করা ছিল তো যাই হোক তো একটু হালকার উপরে ঝাপসা সাজ দিয়েছি আর মেহমানরা সবাই অন্ধ হয়েতে তো সব কিছু মোটামুটি গোছানো হয়ে গেছে জাস্ট একটু চা বানাবো তো চাটা পরে মেহমান এসে খাওয়া দাওয়া করে বসে আড্ডা বাজে যখন তখন হবে চা তো ঠিক আছে এখন মেহমান আসার অপেক্ষা মেহমান আসুক তারপর আবার কথা হচ্ছে ঠিক আছে তুমি কি চেঞ্জ করবা কোর্তা পরে আচ্ছা <laughs> 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 
झरझरे खिचुड़ी खिचुड़ी साल कलिजा दिए छोलार डाल और लाबड़ा आज के थैंक आयोजन मायर <laughs> 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 मजखान <laughs> दई कल बनिए पाई नट मी हम निजे हाथ दिए दोकान नहीं रेसिपिटा शेयर कर डिजिटल चुईसमाई जो खेते असम्भव मजा और हे चेरि पाई तो ठीक है आप खा खावा दावा शेष करी पर आर कथा और एकटूट कर सब किस शेयर कर चेषा करब आंटी एस आंटी के देखे खुशी हो गई हम नहीं जमाई गोटाइक दे सब पाई गोटाइक दाओ राजीव तुम दिल तंदुर मसला दे करो स्मेल नाथिंग खावा दावा शेषे सबाई हम मजार आड्डा तो आड्डार कि शेयर करी और विदय नहीं इनशाला नेक्स्ट ब्लगे देखा हो टिल दें सबा भलो थकबें आल्ला हाफिज